Son günlerde herkes Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence gibi oyuncuların başrollerinde olduğu Don't Look Up adlı filmden bahsediyor. Film her ne kadar ağırlıklı olarak gezegenle ilgili sorunlarda siyaset ve medyanın tutumunu tartışmaya açsa da gezegenimizin olası bir astroid tehdidine karşı ne kadar hazırlıklı olduğu konusunu da yeniden gündeme getirdi. Peki dünya kendisine doğru yaklaşmakta olan bir asteroidi durduracak kapasiteye sahip mi? Kısa bir süre sonra bu soruya bir yanıt alabiliriz. NASA, çift asteroid yeniden yönlendirme testi yani kısaca DART misyonu aracılığıyla ilk kez bir asteroidin yörüngesini değiştirmeye çalışacak. In a galaxy where asteroids have pummeled planets for billions of years, now one planet strikes back. For the first time in our planet's history, NASA will test an asteroid deflection technique. It's the first planetary defense method of its kind. NASA's double asteroid redirection test will intentionally ram itself into an asteroid and alter its orbit forever. At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts. The test to protect the future of our planet begins now. NASA'nın DART misyonu kapsamında Kasım sonu fırlatılan uzay aracının Eylül 2022'de Daimorphos adlı asteroide çarpması ve hızıyla yörüngesini değiştirmesi hedefleniyor. Uzayda başıboş dolaşan ve birkaç yüz metre çapında olan herhangi bir cismin dünyaya çarpması kıtasal ölçekte etki yaratabilir. Daimorphos dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ancak ileride olası tehditleri önleyebilmek için ilk kez bir deneme yapılmış olacak. We look at the moon, we look at the earth, we see that it's full of craters, uh, more on the moon than on the earth, which is of course telling us that impacts of small bodies on earth uh, on the geologic timescales are normal. And this is the first time in history we can do something about it. We can learn how to both find those bodies and also hopefully to deflect them and kind of take them away from the danger zone of earth. DART projesinin maliyeti yaklaşık 330 milyon dolar civarında. Uzay aracı yaklaşık 500 kilo ağırlığında ve çarpıcı asteroid ise 160 metre çapında. It is absolutely true that at this moment in time we are not aware of a threat in a hundred years. It's also true that all of, of all the bodies that are of the size that we're going to bump into and uh, bigger, we've only observed a third of them. And it's frankly one of our tasks to observe the other two thirds in the next decade or so. Bilim insanları yıllardır tehlikeli olabilecek asteroidleri takip ediyor. Vaktinde tespit ise çok önemli. The DART spacecraft has to hit the asteroid, then DART has to measure the amount of deflection, and then we want to understand why that deflection came about, how it works. So it's all about measuring the momentum transfer. How much momentum do we put into the asteroid by hitting it with the DART spacecraft? And if one day an asteroid is discovered on a collision course with Earth, then we have an idea of how big that asteroid is and how fast it's coming and when it will hit, that kind of information, then we will have an idea how much momentum we need to make that asteroid miss the Earth. Dimorphos, Dedimus adında çok daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönüyor. Dimorphos'un Dedimus etrafındaki yörünge süresi 11 saat 55 dakika. DART'ın amacı Dimorphos'u yavaşlatacak ve daha büyük asteroide doğru daha da yakınlaşarak yörüngesinden 10 dakika uzaklaşmasına neden olacak bir çarpışma yaratmak. Yörünge periyodundaki değişim dünyadaki teleskoplarla ölçülecek. Görevin başarılı sayılabilmesi için gerekli minimum değişiklik 73 saniye. If we hit the asteroid period just the the dynamics involved will um, will achieve the requirement that we that we change the asteroid by at least 73 seconds in in its orbit period we we believe and and our simulations are showing much better than that but we we're, we're looking that you know if we hit the asteroid we're looking to change that orbit period by about 10 minutes DART tekniği, felakete yol açma potansiyeli olan bir asteroidin yörüngesini dünyaya çarpmadan yıllar veya on yıllar önce değiştirmek için faydalı olabilir. In the quiver of all potential saving mechanisms, you know, we're trying to put some arrows there and this is, I think, the most potent one that we could think of right now. 
DART'ın asteroid çiftine ulaşması onay sürecek. Çarpışma dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşecek. Çarpışmadan 10 gün önce DART, İtalyan Uzay Ajansı tarafından sağlanan ve onu izleyecek olan küçük bir gözlem aracını serbest bırakacak. Minik uzay aracı DART çarpma anında yok olana kadar görüntü yayınlayacak. 3 dakika sonra araç çarpma bölgesinin ve fırlatılan malzemenin görüntülerini alacak.